。方才听令妃和她额娘说话的情形，总觉得这事儿不是她额娘一人所为。令妃绝对不是无辜的。这令妃真是心狠，她真心舍得她额娘的命。这事儿必得再查下去，否则对不起永锦。菩萨佛祖天爷，我求求您了，都睁开眼睛救救我们领主吧，保保佑他顺利生产，求求您了，再求求您。青城公公，青城公公，怎么样？范氏生不下来了，这老夫人突然去世了，对主打击太大，这一胎怕是难了。头胎是难，往后就好了。往后，谁还敢奢望什么往后？主能生下皇子，抱住自己就不错了。只要能生下皇子，就能东山再起。你快进去吧，我自当替皇上在这守着等消息。好好照顾主啊！有主了，令主第一弟弟顺利生产，母子平安。求皇阿玛下令把未央氏的尸身送还本家处置。那那个左路呢？发配边疆戍守，得哪天皇恩浩荡才能放回来。叶心，卓，令妃生了没有？说是投胎，不太顺利。听这声，还没生下来吧？令妃娘娘，奴婢来给您报喜啦！令妃娘娘，令妃娘娘，叶心姐姐，您怎么来了？令妃娘娘，叶心姐姐，您不能进去。错了，这产房血腥啊，我能进，你不能进，在这儿候着吧。啊，不是叶心，不是您真不能进。令妃娘娘。请安了，令妃娘娘，奴婢是来给您禀报一声，魏夫人已死，左路发配边疆戍守。哎呀，真是可怜呐、啊！一个好好的老夫人，死了都没人送终，一个人孤零零的躺在府里，而且左路能不能活下来都不知道。你瞎干什么？令妃娘娘，您听见了吗？滚！你给我滚！那奴婢先退下了，您慢慢生，慢慢生啊！愣着干什么？把他给我轰出去！慢慢生，主，主，您可出来了，您快请吧。哟，金钟公公，还在这儿候着呢，您慢慢等着吧。这里头啊，一时半会儿生不出来，我先走了。快了快了，娘娘娘娘，您再憋口气，坚持一下。金钟公公，您都等了一宿了，你要不歇会儿吧？您喝点茶也行啊。金钟公公，别着急。坚持一下啊，娘娘。快了快了。生啊！生了。生了，我们来日的指望落地了。哎，我们杀，杀个吧，杀个吧。哎呀，累死我了，忙活了一天一夜，令妃娘娘出了大红了，结果还是个公主。哎，公主啊，嗯，公主也好，公主也好，公主也好，只要能平安生下来，娘娘大红止住了吗？总算勉强止住了，可令妃娘娘也伤了身子。怎么就伤了身子呢？令妃娘娘，因这场大洪出的不轻，宫体受损，恐怕两年内不能再遇喜了，否则勉强生育，孩子也会因体弱而难保啊。先不管什么两年后了，先保住眼下再说吧。嬷嬷，您快进去了，辛苦了，哎、好,好,好好照顾令主。公主，公
公主，公主也好，公主也好。来一口，主，七公主来了。您瞧，多可爱啊！本宫和皇上都盼着是个皇子，若是皇子，就能保住本宫。可偏偏是个没用的公主。都保不了本宫啊！您别这样，您刚出完大红，身子虚，经不起伤心呢。主儿，公主也挺好呀。你说皇上有七公主，前头皇上的公主夭折的夭折，出嫁的出嫁，皇上肯定会喜欢我们公主的。嗯、皇上知道了吗？晋中公公已经报喜去了。这算什么喜啊！生了个公主，皇上不在意，皇后就会立刻要了本宫的性命。皇上，皇后娘娘，嬴妃娘娘，嬴妃娘娘生了位公主。是个公主啊！平安吗？回花人，令妃娘娘出了大红，但是最后承蒙皇上庇佑，母女平安。七公主平安就好。皇上，七公主长得可爱极了，一双大眼睛像极了皇上的，皇上可要去瞧瞧了。这就不去永寿宫了。嬴妃啊，朕知道六公主没了之后你一直伤心，朕把七公主交由你养育，朕得空会多去瞧瞧七公主的。臣妾。皇上知道臣妾一直不喜欢令妃，况且我与她同在妃位，按照规矩，臣妾能抚养她的孩子吗？李玉啊，传朕旨意，令妃褫夺封号，降为答应。这，嬴妃，你养答应的孩子也没什么不妥。皇后，你以为如何？嬴妃可以养育七公主，自然是好事。皇上，魏杨氏害死永景之事，臣妾始终不相信是他一人所为。如今魏答应也生产了，臣妾还恳请皇上允准臣妾继续调查此事。好，无论如何，七公主先交由影妃养育，等到皇后查明此事，朕再发落魏答应。臣妾谢皇上恩。主儿，您看呢？这小衣服多可爱呀！七公主穿上一定好看。主儿，这件衣服还是庆贵人给公主做的呢。这孩子怎么总是哭啊？皇上口谕。给令妃娘娘请安，李公公，是皇上想见公主了吗？皇上是惦记着公主呢，但想着令主还在月子中，亲自照顾不便，所以特命奴才把公主带了去。公主刚落地不久，就要送去协芳殿了吗？这公主还小。离不开额娘，还请公公禀报皇上，能否再宽限几日？皇上疼爱公主，舍不得送去协芳殿养育，打算给公主找个身份尊贵的嫔妃作为养母。嬴妃，膝下无子，出身高贵，抚养七公主再合适不过了。嬴妃和我们主同是妃位。嬴妃怎么可以养我们主的孩子？啊
。还有一件事忘了告诉您了，您现在已经不是妃位了。皇上有旨，令妃褫夺封号，降为答应。按照规矩，您身边只能留一个太监，两个宫女，其他的人，通通都得带走。我刚为皇上生下公主，皇上不能这么绝情啊！皇上没让您跟着魏夫人一起去了，就是无比宽仁了。李公公，李公公，本宫千辛万苦生下的孩子，怎么就成了旁人的女儿了？这不成啊！还请您帮我求求皇上，影妃与我不睦，怎么会？照顾好我的孩子呢，还是把公主留在我这儿吧。皇上倒是想把公主送去别的位分更高的娘娘们呢，可是有几个与您和睦呢？皇上顾虑着七公主的前程，选了影妃。您若觉得不成，奴才这就去回话。您就静听皇上的处置吧。李公公。真的没有旁的法子了吗？没了，奴才这就带七公主去楚秀宫。跟我走。不，不，主，主，魏答应，您先好好当着答应吧，还能好好坐月子养养身子。等皇后娘娘查清楚十三阿哥被害的事儿，您就有着落。走，我的孩子，我的孩子，皇上。还是不肯见我吗？太后能容你未答应，不是让你和你的额娘做这些恶事。太后如今潜心修佛，听不得这些龌龊事。未答应，请回吧。请太后联系我呀、啊！太后恩准我去木兰围场，就是对我的恩典。臣妾会对太后尽心尽力的。太后要你做事，不是让你自作主张，还纵容你的额娘谋害皇嗣。太后想想就后悔。您的忠心。太后受不起，魏答应，以后不许再来慈宁宫了。求太后救救臣妾吧，公公。魏答应，如果再深夜惊扰太后，太后也不会容你了。我也是无计可施，才来求太后的。你要是再不走，我可叫人轰你了。关门。好。求太后恩典。快走，走。公公，求太后恩典。是皇上的侍女，仅此而已。即便如此，我也不许你的情谊给了别人，我不许你抱着皇后
了。送他回去。到底是尹妃妹妹好福气，得了这么一个可爱的女儿。七公主可爱，是为大有会生。本宫不过是养着有趣罢了。生娘哪及养娘亲？将来七公主有个好人家，难道还是因为魏答应的面子吗？当然是因为尹妃娘娘了。听说魏答应也要来看七公主，提起过几次，被本宫拒绝了。宫里人人都知道，魏答应品性不佳。既然七公主跪了本宫，就不要染上了生母的习气，免得被带坏了。这回皇上让尹妃妹妹抚养七公主，也是看中咱们蒙古。回去告诉我们的族人，皇上看中蒙古，蒙古四十九旗必得效忠皇上。必定。我听说，皇上最爱的公主，除了早上的五公主，就是孝贤皇后所生的。狄公主、何靖公主了。何靖公主不也是嫁给了咱们蒙古亲王吗？皇上到底看中蒙古，连唯一的狄公主也嫁了过去。嗯嗯嗯。崇贵妃娘娘，这是内务府这个月的开销，皇后娘娘说了，请您啊帮着给看看。嗯。哦，对了。影妃宫里养着七公主，你们平日里要多顾着些。皇上也说了，影妃娘娘的分量多一倍，那就按皇上的旨意办。哎，七公主是影妃的女儿，至于永寿宫里那位七公主的生母，不必好好待她。这位心思狠毒、害了皇嗣、连亲娘都要陷害的女人，根本不配为人。是。是，这件事情不必告诉皇后娘娘，你们自己心里明白就是了。哎，奴才明白。还有，何靖公主马上就要带着小世子回宫了，这可是头等大事，你们务必安排妥当。何靖公主可是皇上的掌上明珠。这，那纯贵妃娘娘先看着，奴才告退了。好。给公主请安，皇上已经在殿内候着您了。公主请。景色来了，儿臣给皇阿玛请安。别礼别礼。哎呀，景色，让皇阿玛好好瞧瞧你。这一别多年呐，都出落成大姑娘了。朕的景色还真是一点没变。瞧皇阿玛说的，儿臣连孩子都生了。来，坐。